హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని స్పాన్సర్ చేస్తున్న వాళ్ళు వండర్ షేర్ డివిడి క్రియేటర్ సో దీనిలో మీరు మ్యూజిక్ ని సిడీలోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మీ దగ్గర ఉన్న ఫార్మాట్స్ మీరు ఎంకేవీ నుంచి డివిడిలోకి ఏవీఏ నుంచి డివిడిలోకి సో ఇలా ఫార్మాట్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్ని డిస్క్ టైప్ కి సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే మీకు డివిడి నైన్ డివిడి ఫైవ్ ఇటువంటి వాటికి సపోర్ట్ చేస్తుంది మీ దగ్గర ప్రాజెక్ట్ ఫైల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మీరు సేవ్ చేసుకుని దాన్ని రెజ్యూమ్ చేసేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మల్టిపుల్ వీడియో ఫార్మాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నిటిని ఒకటేసారి మీరు బర్న్ చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మీరు డాటా డిస్క్ ఐఎస్ఓ టూ డివిడి వీడియో ఎడిటర్ స్లైడ్ షో మేకర్ సో ఇటువంటివన్నీ కూడా చేయొచ్చు దీనికి సంబంధించిన లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో దొరుకుతుంది సో అక్కడ నుంచి మీరు వీటి అన్నిటిని ట్రై చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇవాటి వీడియోలో మనం పేటీఐ కేవైసి ఎలా చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి మాట్లాడదాం సో ఈ లాస్ట్ ఇయర్ చూసుకున్నట్టయితే చాలా మటుకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసింది పేటీఎం చూసుకున్నట్టయితే ఆర్బీఐ గైడ్ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఫాలో అవ్వలేదు సో దానిలో చూసుకున్నట్టయితే పర్ యూజర్ అకౌంట్ లో మనకు వీళ్ళు పేటీఎం సేవింగ్స్ బ్యాంక్స్ అని తీసుకొచ్చారు కదా సో దానిలో చూసుకున్నట్టయితే వన్ లాక్ లిమిట్ మాత్రమే ఉంటుంది కాకపోతే వీళ్ళు ఎక్స్ట్రా ఆమోదించాలని తెలిసింది అంతేకాకుండా ఇంకా చాలా ఆర్బీఐకి సంబంధించిన గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవ్వకపోవడం వల్ల పేటీఐ పేటీఎం సంబంధించిన కేవైసీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఆఫ్ చేసేసారు కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటి అంటే మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది కాకపోతే ఇప్పుడు కూడా చూసుకున్నట్టయితే కొన్ని లిటికేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి అంటే దీన్ని రెండు దఫాలుగా వేయాల్సి వస్తుంది ఓకే సో దానిలో ఫస్ట్ చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు మీరు కొత్త పేటిఎం అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఫస్ట్ మీరు మినీ కేవైసీ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఈ మినీ కేవైసీ చేయడానికి దీనిలో మీకు ఆధార్ ఆప్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది లేదు ఎందుకంటే ఈ మధ్య చూసుకున్నట్టయితే ఆధార్ కార్డు మీద కేవైసీని అప్రూవ్ చేయట్లేదు గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే అది మీకు తమ్ ఇంప్రెషన్స్ అయినా కానివ్వండి అంటే మనకు సిమ్ కార్డ్ అయినా కానివ్వండి వేరే ఏదైనా కానివ్వండి ఆధార్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదు అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ రూల్ పాస్ చేసింది కదా సో అందుకోసం ఏంటంటే పేటీఎంలో మనకు ఆధార్ తీసుకోవట్లేదు దాని బదులు మీరు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అయినా పాస్పోర్ట్ అయినా ఓటర్ ఐడి కార్డ్ అయినా లేకపోతే మీ దగ్గర ఏదైనా ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన ప్రూఫ్ ఏదైనా ఉందనుకోండి సో దాన్ని యూజ్ చేసేసి మినీ కేవైసీ అప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ పేటీఎం కేవైసీ చేసుకోవడానికి మీరు పాన్ కార్డ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు సో పేటీఎం కేవైసీలో మినీ ఏదైతే ఉంటుందో దాని వాలిడిటీ మీకు వన్ ఇయర్ మాత్రమే ఉంటుంది సో అందుకు దాన్ని మీరు ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మీ పేటీఎం అకౌంట్ క్రియేట్ అకౌంట్ ఉంటుంది కదా క్రియేట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత మీ నేమ్ ఇస్తారు మీ మొబైల్ నెంబర్ ఇస్తారు ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇచ్చేసి సైన్అప్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తారు ఆల్రెడీ మీరు సైన్అప్ చేసిన వాళ్ళు అయితే తర్వాత స్టెప్ ఏంటి అంటే మిమ్మల్ని కేవైసీ అడుగుద్ది సో కేవైసీ అంటే తెలుసుగా మీకు నో యువర్ కస్టమర్ అని అర్థం ఓకే సో దీనిలో చూసుకున్నట్టయితే నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఓటర్ ఐడి అయినా సరే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అయినా సరే లేకపోతే మీ పాస్పోర్ట్ అయినా సరే లేకపోతే మీ ఎంప్లాయి ఎంప్లాయి సంబంధించి ఏదైనా ప్రూఫ్ అయినా సరే దానిలో ఇవ్వచ్చు సో నేను కూడా ఒక కొత్త పేటీఎం అకౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేశాను సో దానిలో చూసుకున్నట్టు నేను ఏం తీసుకున్నది మన ఓటర్ ఐడి ఏదైతే ఉంటుందో ఓటర్ ఐడి తీసుకున్నాను ఓకే సో ఓటర్ ఐడి అన్న తర్వాత మీకు పైన ఓటర్ ఐడి నెంబర్ అడుగుద్ది ఓటర్ ఐడి నెంబర్ అంటే చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఉంటారు మీ దగ్గర ఓటర్ ఐడి కార్డు ఉంటుంది చూసారు దానిలో పైన చూసుకున్నట్టయితే మీకు ఆల్ఫా నెంబర్ కానీ నెంబర్ ఉంటుంది అంటే ఎక్సిసి సివివి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇలా ఒక నెంబర్ ఉంటుంది ఓకే సో ఆ నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది అక్కడ ఎంటర్ చేయండి ఓకే సో ఎంటర్ చేసుకున్న తర్వాత ఐ అండర్స్టాండ్ ప్రెస్ చేసి ప్రొసీడ్ బటన్ ప్రెస్ చేశారనుకోండి మీకు సంబంధించిన మినీ కేవైసీ ఏదైతే ఉంటుందో అది అప్రూవ్ అయిపోద్ది సో నాకైతే ఇలానే అప్రూవ్ అయిపోయింది సో కొంత కొంత మందికి ఏంటి అంటే ఆధార్ కార్డ్ ఇచ్చినప్పుడు కొంచెం ప్రాసెస్ జరుగుతుంది నాకు ప్రాసెస్ అవ్వకుండా డైరెక్ట్ అప్రూవ్ అయిపోయింది అప్రూవ్ అయిందా లేదా మీకు ఎలా చేస్తుంది అంటే మీ మొబైల్లో మీకు పాస్బుక్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ట్యాప్ చేసినప్పుడు మీకు అక్కడ అకౌంట్ అనేది ఓపెన్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది అంటే ఎటువంటి ఎర్రర్ మార్క్ లేకుండా అది కనిపిస్తుంది ఓకే సో అయితే ఇక్కడ మనకు ఇది అప్రూవ్ అయింది ఓన్లీ మినీ కేవైసీ మాత్రమే సో మళ్ళీ ఈ మినీ కేవైసీ ఏంటి అంటే ఈ మినీ కేవైసీలో మీరు ఓన్లీ పదివేలు మాత్రమే దీన్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఈ పదివేలు మీరు వేరే పర్సన్ కి సెండ్ చేయలేరు అలా కాకుండా మీరు షాపింగ్ చేస్తారు చూసారా సో ఆ షాపింగ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి మాత్రమే మీరు పే చేయాల్సి వస్తుంది అయితే మీరు దీనిలో రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు లిమిట్ పదివేలు ఉంది కదా పదివేల వరకు మీరు రిసీవ్ అయితే చేసుకోవచ్చు కాకపోతే పంపించలేరు మరి ఫుల్ కేవైసీ ఎలా చేసుకోవాలి అని అంటే మీరు సింపుల్ రెండు ప్రాసెస్ ఉన్నాయి యాక్చువల్ దీనిలో చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి ఫుల్ కేవైసీ కంప్లీట్
ట్యాప్ చేసిన తర్వాత దానిలో పేటిఎం కేవైసి అని ఉంటుంది సో దాన్ని ట్యాప్ చేసేస్తే సో దానిలో మీకు ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఆ ఆప్షన్స్లో మీరు మినీ కేవైసి అప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారా లేకపోతే మీకు ఫుల్ కేవైసి కావాలని ఉంటుంది సో మీరు ఫుల్ కేవైసిని ట్యాప్ చేసేసేయండి ఓకే సో ఫుల్ కేవైసిని ట్యాప్ చేస్తే ఇంతకుముందు నేను ఏ ప్రాసెస్ అయితే చెప్పాను అంటే మీరు స్టేట్ని మన స్టేట్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కింద డిస్టిక్స్ వస్తాయి ఆ డిస్టిక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు ఆ అడ్రస్కి వెళ్ళేసి ఫుల్ కేవైసి కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక ప్రాసెస్ అయితే దీనిలో భాగంగానే మీరు ఇంకొక పని చేయొచ్చు అంటే డైరెక్ట్ వీళ్ళకు మీరు మెయిల్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు పేటిఎం వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఇక్కడ నుంచి మెయిల్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ మెయిల్ చేసేటప్పుడు ఇవ్వండి అంటే మీరు ఇంతకుముందు సేమ్ ప్రాసెస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ ట్యాప్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఇక్కడ మోర్ ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఫుల్ కేవైసి ఏదైతే ఉంటుందో అది తీసుకున్న తర్వాత అక్కడ మీకు మెసేజ్ అజ్ అని ఉంటుంది ఒక ఆప్షన్ ఓకే సో ఆ మెసేజ్ అజ్ని ట్యాప్ చేసేయండి ట్యాప్ చేసుకున్న తర్వాత అక్కడ మీ నేమ్ మీ మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చేసి మీ ప్రాబ్లమ్ని అక్కడ ఇవ్వండి అంటే ఐఎమ్ అనేబుల్ టు డూ ఫుల్ కేవైసి అని చెప్పేసి మీ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి అనేది అక్కడ టైప్ చేసేసుకుని వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేశారనుకోండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫా ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్లో మీకు ఒక కాల్ వస్తుంది లేకపోతే మీకు ఒక మెయిల్ వస్తుంది ఓకే సో దాని ద్వారా మీరు వాళ్ళతోటి కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు మీ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పవచ్చు వాళ్ళు మీకు హెల్ప్ చేస్తారు అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు ఫుల్ కేవైసి చేసుకోవడానికి ఎక్కడికైతే వెళ్తున్నారో అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇక్కడ ప్రూఫ్ ఏమి ఇచ్చారు మీరు ఓటర్ ఐడి ఇచ్చారు కదా సో మాకు అక్కడ కూడా మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఓటర్ ఐడి అన్నట్టు ఫ్రెండ్స్ మరి మీకు అర్థమైపోయింది అనుకుంటాను ఫుల్ కేవైసి మినీ కేవైసి అంటే ఏంటి దాన్ని ఎలా చేయాలని మరి మీకు వీడియో నచ్చినట్టు అయితే చూసి వెళ్ళిపోకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చ